السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذي نصطفى প্রিয়দর্শক মদিনা স্টার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস নিবেদিত আলোর পথে অনুষ্ঠানে আপনাদের সকল দর্শক ও শ্রোতাদেরকে জানাচ্ছি অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক মাকফিরতের মাস এই মাখে রমাদান মাস রহমত এবং বরকতের মাস এই মাখে রমাদান মাস কোরআন নাজিলের মাস এই মাখে রমাদান মাস দর্শক এই কোরআন নাজিলের মাসে চলুন আমরা পবিত্র কোরআনুল করিম থেকে একটু তেলোয়ার শুনি أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر خاسئا وهو عسير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين চলুন আমরা আজকে এই মাহফরাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যে মাস রমজান মাস এই মাসে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন মাহফরাতের ঘোষণা করেছেন তার প্রিয় বান্দাদের জন্য আর এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুইজন বিশিষ্ট আলমি দিনকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি চলুন তাদের সাথে আমরা পরিচয় করিয়ে নিই আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মসজিদের সম্মানিত খতিব জনাব মুফতি মহিউদ্দিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু আরও উপস্থিত রয়েছেন আশকুনা চাঁদবাগ জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব বিশিষ্ট আলমি দিন বিশিষ্ট ওয়াইজ জনাব হাফেজ মৌলানা ওলিউল্লাহ আশিকি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মুহতরম ভালো আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর শেষ মেহেরবানি রমজান তো এক এক করে প্রায় শেষ হতে চলেছে আমরা রহমতের দশ দিন দশ দিন পার করলাম এরপরে আমরা নাজাত এবং মাফরাত এক এক করে সবই শেষ হয়ে যাবে তবে আজকে আল্লাহ রব্বুর আলমিন যে মাফরাত এবং নাজাতের যে ঘোষণা করেছেন সে মাফরাতের বিষয় নিয়ে আজকে আপনাদের কাছ থেকে শুনব আমি প্রথমেই জানাব অলিউল্লাহ আসেকে আপনার কাছে জানব যে এই মাফরাতটা আসলেই কি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি করে আমাদেরকে মাফরাত দিতে পারেন সেই বিষয়ে কি আমাদেরকে একটু কিছু বলবেন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন ওলাকিবতুলমতিন ওসলাত ওসলাম রসুল নবিউল হাবিবুল করিম আল্লাহ সুবহান কুরআনুল করিম রমজানুল মুবারকের দাওয়াত দিয়েছেন আমাদেরকে ইয়াহিন আমান কুতিব আলিকুম সিয়াম কামা কুতিব আলদিন আমিন কবলিকুম আল্লাহকুম দত্তাকুল এর অর্থ আমরা সকলেই জানি কম বেশি ইমানদারদেরকে আল্লাহ রোজা রাখার দাওয়াত দিয়েছেন 
আমাদের পূর্বে যারা ইমানদার ছিল তারাও রোজা রেখেছেন এই রমজানুল মুবারককে হাদিস মুবারকে তিনটা ভাগ করা হয়েছে সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু একটা হাদিস আছে ওয়া হুয়া শাহরান আওয়ালুহু রহমা রমজানুল মুবারকের প্রথম 10 দিন আমার আল্লাহ রহমত দিয়েছেন রহমত প্রদান করেছেন করবেন ও আউসতুহু মাগফিরাহ এবং রমজানের দ্বিতীয় 10 দিন আল্লাহ মাগফিরাত উল্লেখ করেছেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আমাদেরকে জানিয়েছেন ও আখিরুহু ইতকুম মিনান নার এবং শেষ 10 দিন দজক থেকে মুক্তির ঘোষণা জাহান্নাম থেকে মুক্তির ঘোষণা মান আল্লাহ দিয়েছেন ও মান খাফাফা আম মামলুকিহি ফিহি ও আতাকাহুল্লাহু মিনান নার এবং এই ক্ষমার বিশেষ একটা গুণে রমজানে আমরা অর্জন করতে পারি সেটা হলো আমাদের বাসায় আমাদের ঘরে আমাদের বাড়িতে যে সমস্ত লোকগুলি আমাদের সাথে বসবাস করে থাকে আমরা রাখি ওদের কাজকর্ম যদি কেউ সহজ করে দেয় চমৎকার ভাবে সালমান ফারসি রদিউল্লাহ তার জবানে বলেছেন জানিয়েছেন যে ওই ব্যক্তি যিনি এই কর্মচারীদের কাজ সহজ করে দিল আল্লাহ তাকে দোজক থেকে মুক্তি দিয়ে দিবেন অপর বর্ণনায় মুত্তাফাকুন আলাই বুখারী ও মুসলিম শরীফের মধ্যে হাদিস সে মুবারক আসছে ওয়ান আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দোস্ত হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নুরানি জবান মুবারকে বলেছেন যারা ইমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে রমজানুল মুবারককে রোজা পালন করবে আল্লাহ তার পিছনের গুনাহগুলি ক্ষমা করে দিবেন সুবহানাল্লাহ ওয়া মান কামা রমাদানা ইমানাউ ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন রাব্বি এবং রাতের বেলা যারা দাঁড়িয়ে ইবাদত করবে নামাজ পড়বে তারাবি পড়বে আমার আল্লাহ তারাও ইমানের সাথে তারাবি পড়বে ইমানের সাথে ইবাদত বন্দেগি করবে তাদেরকেও আমার আল্লাহ তাদের পিছনের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ওমান কামা লাইলাতুল কদরি ইমানান ওয়া ইহতিসাবান গুফিরা লাহু মা তাকদ্দাম মিন দামি লাস্ট শেষ 10 দিনের মধ্যে আমার আল্লাহ কদরকে উল্লেখ করলেন যে লাইলাতুল কদরে আমি আর একটু এড করতে চাই এখানে যে আমার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা রমজানুল মুবারকের দাওয়াত দিয়ে বলেন গুনাহ গুনাহ ক্ষমা করা হবে আবার বললেন রাতের বেলা দাঁড়িয়ে ইবাদত করলে গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন এই দুই জায়গায় যদি কেউ ক্ষমা নিতে না পারে আমার আল্লাহ আরেকটা সুযোগ রেখেছেন লাইলাতুল কদরের রাতে ওমান কামা লাইলাতুল কদরি ইমানাউ ওয়া ইহতিসাবান লাইলাতুল কদরের রাতে ও যারা ইমানের সাথে সওয়াবের নিয়তে এই লাইলাতুল কদরের রাতে ইবাদত করবে গুফিরা লাহু মা তাকদ্দামা মিন দাম্বি আমার আল্লাহ তাদের পিছনের গুনাহগুলি ক্ষমা করে দিবে ক্ষমা করে দিবেন মহতরান চমৎকার বলছিলেন আমরা আরো শুনবো আপনার কাছে এবারে মুফতি মহিউদ্দিন স্যার আপনার কাছ থেকে আমরা মাগফিরাত সম্পর্কে কিছু জানতে চাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ সালাতু সালাম আলা রাসূলুল্লাহ অত্যন্ত চমৎকার আমরা আলোচনা শুনছিলাম যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ক্ষমার দিবস আমাদের জন্য দিয়েছেন ক্ষমার রাত্র দিয়েছেন ক্ষমার মাস দিয়েছেন আসলে আমরা গোনামুক্ত কেউ নয় আমরা পাপে জীবনকে জর্জরিত করেছি অসংখ্য গোনা করেছি আর এই গোনা ক্ষমার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ স্পেশাল এই মাস দিয়েছেন সময় দিয়েছেন সুযোগ দিয়েছেন আর বিশ্বনবী দয়াল নবী ও মানবতার নবী মানবতার মুক্তিদ্দুন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুসংবাদগুলি দিয়েছেন তাই তো মাশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা যদি ماہ রমজানের শেষ দশক পেয়ে যাই তাহলে আমরা কি দোয়া করব আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুয়ুন তুহিব্বুল আফওয়া আল্লাহ তুমি ক্ষমাকারী তুমি আমাদেরকে ক্ষমাকে ক্ষমা করো তুমি ক্ষমাকে ভালোবাসো তাই আমরা এই জীবনের গোনা করি এই ماہ রমজান পাওয়ার পরও যদি আমরা গোনা থেকে মুক্তির জন্য যদি তওবা করতে না পারি ইস্তেগফার যদি আদায় করতে না পারি যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন এক শতবার সত্তরবার তওবা করেছেন হাদিসে স্পষ্ট সহিহ হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে আর আমরা কিন্তু আল্লাহর সুন্নাত তো কোনো গোনা নেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে পড়ে কোনো গোনা নেই নিষ্পাপ কিন্তু উম্মত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতু সালামের তবার পরিমাণ ছিল অনেক বেশি মুহতরম চমৎকার বলছিলেন আমরা আরো শুনব 
প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেবার একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মদিনা স্টার ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস নিবেদিত আলোর পথে এই অনুষ্ঠানে জি মুফতি মহিউদ্দিন আপনি বলছিলেন প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তালা আলহি মুসলাম দৈনিক সত্তর থেকে একশত বার পর্যন্ত তিনি তবা করতেন জি নবীর এই তবাটা ছিল কিন্তু উম্মতকে শিখানোর জন্য কেমত পর্যন্ত পৃথিবীর ওনার প্রতিটি কাজই আমাদের জন্য শিক্ষা তো এই শিক্ষা দিতে যে আল্লাহ রসুল নিজে আমল করেছেন এবং উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন অথচ আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে জীবনে কত গুণা করেছি যার হিসাব করে কিন্তু আমরা শেষ করতে পারবো না যেমন আমাদের আদি পিতা আদম আলী সালাতাম একটা জিনিস কাজ করেছেন একটা ভুল করেছিলেন যে গন্ধম খেয়ে ফেলেছিলেন একটা হুকুম গুনা করেন নাই আর এই একটা ভুলের জন্য আদম আলী সালাতাম সাড়ে তিনশত বছর আল্লাহ তাবরুগতার কাছে ইস্তেফার দোয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আর আল্লাহ রাবুল আলমিনও কিন্তু দোয়া কবুল করে তাকে মাফ করে দিয়েছিলেন আমরা আদমের সন্তান আদমের সন্তান হিসাবে বিশ্বনবীর উম্মত হিসাবে এই পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ তালার বিশ্বাস ইমানের সাথে যদি আমরা এ মাহের রমজানে খাঁটি মনে তবা করতে পারি আল্লাহর কাছে যে স্তেফার আদায় করতে পারি অবশ্যই আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদের জীবনে গুণা ক্ষমা করবেন কিন্তু আমরা গুণামুক্ত তো কেউ না অথচ মাহের রমজানের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়ার পরও যদি আমরা আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা না চাই এর চেয়ে হতবাগার মানুষ পৃথিবী তার হতে পারে না এই জন্য রাসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম অভিসম্পাদ করেছেন রাগে মানফুর আজুন রাগে মানফুর আজুন রাগে মানফুর আজুলেন ওই ব্যক্তি ধুলায় দুষরিত হোক ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক আল্লাহ রসুল সাল্লাম খুদবার মধ্যে হঠাৎ করে এই কথা বললেন সাহাবে কেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে আল্লাহ রসুল তো হঠাৎ করে এই কথাটা বারবার একটা শব্দ উল্লেখ করলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম পরবর্তী সাহাবে কেন জিজ্ঞেস করি ইয়ার রসুল আল্লাহ আজকে খুদবার মধ্যে আপনি বিশেষ করে একটি শব্দ বারবার উল্লেখ করলেন কারণটাকে এর মধ্যে একটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ রসুল বললেন যে জিব্রাইল আমার কাছে আসতেন এসে বললেন যে ব্যক্তি মাহে রমজান পেল অথচ মাহে রমজানে এবাদত করে তবা করে স্টেকফার করে অনুতপ্ত হয়ে লজ্জিত হয়ে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার কাছে নিজের জীবনের গুণা ক্ষমা করে নিতে পারল না সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক জিব্রাইল যখন বলেছে আমি আমিন বললাম আবার আল্লাহ রসুল বললেন যে যার পিতা মাতা অথবা একজন অথবা ওইজন পৃথিবীতে বেঁচে আছে তাদের খেদবোধ করে জান্নাত লাভ করতে পারলো না সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায় আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমিন বললেন তৃতীয় আল্লাহ রসুল সাল্লাম যে ব্যক্তির সামনে আমার নাম মোবারক উচ্চারণ করা হলো অর্থাৎ আমার প্রতি কিপূর্ণতা প্রকাশ করল কিপূর্ণতা প্রকাশ করলো দূরত সালাম প্রেরণ করল না সে ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যায় আমি আমিন বললাম এই হাদিস থেকে উল্লেখ করে আমরা স্পষ্ট জানছি যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ছিলেন দয়াল নবী মানবতার নবী তিনি মানবতার মুক্তির জন্য পৃথিবীতে আসছেন আর মুক্তির পথ দেখিয়েছেন আর গোনা থেকে মুক্তির জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যেই তবার রাস্তা আমাদের জন্য এসছে তা অনুতপ্তের যে রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সেই কারণে মাহে রমজান এই সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে খাঁটি মনে তবা করতে হবে জীবনের গোনা থেকে মুক্ত হতে হবে আল্লাহ তালা দুনিয়ার জীবনের গোনা থেকে মুক্ত হলেই পরকালে আমার আপনার জন্য শান্তি অপেক্ষা করছে আমরা শান্তির জান্নাত কিন্তু আমরা কামনা করি কি দিয়ে কামনা করব তবা না করে গোনা নিয়ে গোনার বোঝা নিয়ে যদি আমরা কবরে যাই সেখানে তো কোনো উপায় আমাদের থাকবে না কারণ দুনিয়াটা গুণামুক্ত হয়ে মাসুম বেগুনাগার হয়ে একটা নিষ্পাপ হয়ে যাওয়ার একটা সুবর্ণ সুযোগ এই পবিত্র আলমিনের শুকুর যে আল্লাহ আমাদেরকে রমজান মোবারক দান করেছেন রহমত মাকফেরাত নাজাতের মাস এই মাস আল্লাহ জৌজি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি উল্লেখ করেছেন আল্লাহর নবী আকুব আলী সালাতুসাল্লামের বারোটা ছেলে ছিল তার মধ্যে ইউসুফ আলী আসসালামকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন তা আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইউসুফ আলী ইসলামের উসিলায় এগারোটা ভাই যে অন্যায় অপরাধ করেছিল আল্লাহর নবী ইউসুফ আলী ইসলামের উসিলায় আল্লাহ এগারো ভাইয়ের সমস্ত গুণাবলী ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ঠিক রমজানুল মুবারক সহ বারোটি মাস আমার আল্লাহর মাস ইন্না ইদ্যাতা শহরে ইন্দাল্লাহ না আসার আসা হরা বারোটি মাস বারোটি মাসের এগারোটি মাস মানুষ কে কি গুণা করলো এই রমজানুল মুবারক এমনই একটা সম্মানিত মাস যেই মাস আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন আবার এই মাসে রসুসুরামের কাছে আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন কেমন মাস কিতাবে আসছে যে মানুষের মধ্যে আদম আলিয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ 
নবীদের মধ্যে রসুসাল ইসলাম সর্বশ্রেষ্ঠ এক নম্বর এবং রোমবাসীদের মধ্যে সোহেব আলি ইসলাম শ্রেষ্ঠ হাফসাবাসীদের মধ্যে বেলাল রদি আল্লাহ তাল শ্রেষ্ঠ নগরীর মধ্যে মক্কা নগরী শ্রেষ্ঠ নগরী উপত্যকার মধ্যে বাইতুল মক্কাতাস উপত্যকা শ্রেষ্ঠ উপত্যকা এভাবে দিনের মধ্যে জুমার দিন শ্রেষ্ঠ দিন রাতের মধ্যে লাইলাতুল কদরের রাত্র শ্রেষ্ঠ রাত্র এভাবে আসমানি কিতাবের মধ্যে আল্লাহর কোরআনুল করিম সর্বশ্রেষ্ঠ লাঠির মধ্যে মুসালি আসলামের লাঠি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমার আল্লাহর মাসের মধ্যে রমজান মুবারকের মাসটা সর্বশ্রেষ্ঠ মাস ইউসুফ আলি আসলামের উসিলায় তার এগারোটা ভাইকে আমার আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন ঠিক রমজান মুবারকের উসিলায় বাকি যে এগারোটি মাস মানুষ গুনা করে অপরাধ করে অন্যায় করে মাস যদি আমরা ইবাদতের মাধ্যমে রমজান মুবারক কে প্রত্যেকটা নরনারীর সম্মান করা উচিত কেন যতদিন মুসলমানের কাছে রমজান মুবারকের সম্মান থাকবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমান অপদস্থ হবে না অপমান হবে না ব্যয়জ্যতি হবে না এই কথায় আমার একটা কথা মনে হলো নুজহাতুল মাজালিস একটা ঘটনা আসছে আমার রসুসাল ইসলামের আনিতে রমজান মুবারককে সম্মান করে একটা অগ্নি পূজারীও জান্নাতের মেহমান হয়েছে কেন বাজারে গিয়েছে বাচ্চা খিলিয়ে যাওয়ার সময় বাজারে যাওয়ার পরে বাচ্চা কিছু খাচ্ছিল বাবা তাকে চড় মেরে দিল বাচ্চা বলল বাবা আমাকে কেন চর মারলে তুমিও তো বাসায় খাও যে আমি বাসায় খাই কিন্তু রমজান মুবারকের ইজ্জতে মুসলমানদের সামনে আমি খানা খাই না তুমি খানা খাওয়ার কারণে আমি তোমাকে চর মারলাম মুসলমানের রোজাকে সম্মান করে ওই ব্যক্তি কিছুদিন পরে মারা যাওয়ার পরে একজন মুসলমান তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো ভাই তুমি জান্নাতে কেন তুমি তো হিন্দু তুমি তো অগ্নি পূজারী সে বললো আমি মুসলমানদের রমজান মুবারককে সম্মান করার কারণে আমার ছেলে খাচ্ছিল দিনের বেলা তাকে আমি চর মারছিলাম মুসলমানের রোজার সম্মান করার খাতিরে সম্মান করার কারণে এই জন্য আমার আল্লাহ আমাকে ইমান নসিব করেছেন এতে আমার আত্মীয় অনেকেই জানে না ইমান নসিব হওয়ার পর আমি কবরে আসলাম আমাকে আমার আল্লাহ ওই রমজান মুবারককে সম্মান করার কারণে অগ্নিপুজরী হওয়ার পরেও আমার ইমানও নসিব হয়েছে আল্লাহ আমাকে জান্নাত ও নসিব করেছেন একটা অগ্নি পূজারী একজন হিন্দু মানুষ যদি মুসলমানের রমজান মুবারককে সম্মান করার কারণে সে যদি ইমান নসিব হতে পারে সে যদি জান্নাত পেতে পারে তাইলে একজন মুসলমান ইমানদার সে যদি আমার আল্লাহর এই রমজান আল মুবারককে সম্মান করে রোজা রাখে রোজা পালন করে রোজার হক রোজার হক মিথ্যা রোজা রেখে মিথ্যা বলা যায় না রোজা রেখে চোগল খড়ি করা যায় না রোজা রেখে গিবত করা যায় না সুদ খাওয়া যায় না ঘুষ খাওয়া যায় না কোনো অন্যায় অন্যায় অপরাধ করা যায় না কথিত আছে আশ্চর্য হয়ে যাই আল্লাহর উপস্থিত হবে কিন্তু তার হকদার যাদের হক সে খেয়েছে হকদাররা তার কাছে হক চাওয়ার জন্য আসবে আমার আল্লাহ তার সমস্ত ন্যাক গুলি ওই হকদারকে দিয়ে দিবেন যাকে অত্যাচার করেছিল তাকে দিয়ে দিবেন কিন্তু রমজান উল মুবারকের রোজা ব্যতীত সে বলবে আমি তো আরো হক পাবো আমার আল্লাহ বলবেন তুমি হক পেতে পারো রমজান আমার জন্য এই রমজানের বিনিময় আমি দিব রমজানের সব অন্য কাউকে দেওয়া যাবে না যেহেতু এটা আমার জন্যই রাখা হয়েছে এই রমজান উল মুবারকের উসিলায় সে সব ন্যাক দিয়ে দিবে কিন্তু রমজানের ন্যাক আমার আল্লাহ দিবেন না এই রমজান উল মুবারকের উসিলে সে জান্নাতে যাবে চমৎকার বলছিলেন আসলে রোজার যে গুরুত্বটা এবং আসলে এটা আমাদের উপলব্ধি করা দরকার জনাব শাহ অলিউল্লাহ অলিউল্লাহ আশিকি সাহেব আপনাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি মুফতি মহিউদ্দিন সাহেব আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম মাহফরাত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি করে আমাদেরকে মাহফরাত দিবেন এবং আমরা কি করে মাহফরাত পেতে পারি আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে পারি এই মাসটি সুবর্ণ একটি সুযোগ কিন্তু আমার এবং আপনার জন্য চলুন না জীবনের অপরাধের কথা স্মরণ করে 
অন্যায়ের কথা স্মরণ করে গুনাহের কথা স্মরণ করে রাতে দাঁড়িয়ে যাই এবং রাতে গভীর রজনীতে আপনি অথবা শেষ রজনীতে সাহারি খাওয়ার পূর্বে দুই দুই রাকাত করে চার রাকাত অথবা দুই রাকাত সলাত তাহাজ আপনি আদায় করে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করুন কান্না কাটি করুন অবশ্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আপনাকে মাকফরাত দিবেন নাজাত দিবেন এবং অবশ্যই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আপনার এবং আপনার মা বাবার আপনার পরিবার পরিজনের গুণাগুলো মাফ করে দিবেন দর্শক আমরা চমৎকারভাবে দুইজন আলোচকদের কাছ থেকে আমরা আলোচনা শুনতেছিলাম এতক্ষণ যারা আমাদের প্রোগ্রামের সাথে ছিলেন আপনাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন আবারও মুবারকবাদ জানিয়ে আজকের মতন এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ কি অবরকাত